Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. l'intention de maintenir le cap pour une qualification au prochain tour, a déclaré d'ailleurs l'entraîneur des Courbeaux, l'ami Ndiaye, que je vous conduis à écouter. Euh, C'est vrai que j'avais dit aussi qu'il fallait faire deux grands matchs, deux gros matchs pour espérer aller en poule. Je pense que la première manche s'est bien passée, malgré qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux si tu revois ce match-là, mais ceci dit, on l'a mis au placard. Maintenant, il y a 90 minutes qui nous attendent demain devant notre public, sur qui on compte énormément. Et je pense que les garçons vont finir le travail qu'ils ont commencé. En tout cas, on va jouer. On va jouer. Le premier objectif, c'est la qualification. Et si on peut y mettre la manière, on ne va pas se gêner. Mais je pense qu'il est important de bien jouer ce match pour espérer en tout cas se qualifier parce que l'adversaire est un adversaire valeureux qui il y a sept internationaux, je pense. Et quand on sait qu'en Afrique, tout, tout, toutes les nations ont progressé, il faudra les prendre très au sérieux parce que c'est une équipe qui joue au ballon. Il faudra qu'on soit bon pour pouvoir euh, se, se faire un bon résultat. C'est depuis quelques heures que Nyasa Bikibué, l'adversaire du tout-puissant Mazembe, est arrivé à Lubumbashi. Le club du Malawi annonce une mission commando. Il veut battre et éliminer Mazembe dans son propre jardin de Kamalondo. Les visiteurs ont pris connaissance de la pelouse du temple de Bayangwena ce vendredi 29 septembre. Les signaux sont même au vert, selon Michel Mbayou. Notre confrère de Newt à télévision qui nous propose ce reportage. Regardez. Au départ du Malawi, tout le monde au presque avait déjà sa tête sur Kamalondo. Nyasa Bigolet était aussi réputé depuis un temps par ses bons voyages. Les Malawites s'amènent à Lubumbashi pour se prendre le corbeau, selon Calisto Passoura, entraîneur du club. En football, c'est possible, nous ne pouvons pas aller à la guerre en se disant qu'on va nous battre. Et quand on y va, c'est sûr qu'on va inculquer cette notion aux jeunes de leur dire que vous pouvez le faire. Nous ne sommes pas venus en victime expiatoire. Si Mazembe devra attendre sa victoire, ils devront euh, batailler euh, pour l'avoir. Et euh, on n'est pas non plus venu confirmer ou encore laisser le jeu à Mazembe. Cette fois vainqueur du championnat national du Malawi, les rouges et blancs sont plus adeptes du collectif, visiblement. Mais pour les corbeaux, rien n'est à craindre. Et Jean-Pierre Amouyela, président de section du Holomani, a assisté depuis le grand temps pendant quelques minutes de prise de repères. On vient de suivre, on a suivi quelques minutes de leur séance de reconnaissance de terrain. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous effrayer ici. Euh, c'est vrai, c'est une équipe qui est même arrivée à ce niveau, mais pas pour euh, arriver à inquiéter euh, la grande machine du football qui est les tout puissants Mazembe. Le match, tout celui qu'on affronte, il ramasse facilement 4-0. Nyasa va ramasser aussi 4-0. Nyasa a resté sur une prestigieuse place en finale de son championnat. Peut-être un morceau de...
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.